স্বাগত চ্যানেল 24 নিউজে রাজন প্রাসঙ্গিক এর সাথে আছে আমি তপন মাহমুদ লিমন আমাদের আজকের বিষয় ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ আমরা বলছিলাম আমরা জানি বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কথা হয় কিন্তু এটাও জানি এই বাংলাদেশকেই বিশ্বের দরবারে নানাভাবে তুলে ধরেন কিছু মানুষ তাদের বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতির জন্যই তাদের কাজের সাফল্যের কারণেই অন্য এক বাংলাদেশকে বিশ্ব চিনতে পারে বিভিন্নভাবে তার কাজের জায়গা থেকে সাফল্যের জায়গা থেকে সেই রকমই একজন মানুষকে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করছেন বাংলাদেশের সাফল্যকে তুলে ধরছেন ডক্টর সাইফুর রহমান আমাদের সাথে আজকে যোগ দেবেন তিনি হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটি সংস্থা যেটা বলা যায় সোসাইটি ট্রিপল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সংগঠন তারই একটি শাখা হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি তার নবনির্বাচিত ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট তিনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং এটা একটু বড় ব্যাপার আমি আমরা আমি দর্শকদের বলে রাখছি তিনি প্রথম এশিয়ান এবং সেই এশিয়ান হচ্ছে বাংলাদেশি এবং এটা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার প্রফেশনালের একটি সংগঠন সেখানে ভোটে তিনি নির্বাচিত হন এবং সিক্সটি পারসেন্ট ভোট তিনি পেয়েছেন এই সাফল্য নিশ্চয়ই বাংলাদেশে তার সাথে আমরা এই বিষয়টি একটু শেয়ার করতে চাই আপনাকে অনেক স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমরাও খুব খুশি যে বাংলাদেশের একজন মানুষ হিসেবে আপনি এরকম একটা অনন্য গৌরবের সাক্ষী হয়েছেন নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সংবাদ আপনার কাছে এটি শুনতে চাইবো আপনার প্রতিক্রিয়া খুব বেশি দিন হয়নি আমরা জানি দুই নভেম্বর পর্যন্ত ভোটের সময়সীমা ছিল তিন নভেম্বর আমরা রেজাল্ট হাতে পেয়েছি সেখান থেকে জানতে পেরেছি আপনার অনুভূতি এবং এটি আসলে বাংলাদেশের জন্য কতটা বড় আমাদের চেয়ে হয়তো আপনি আরও ভালোভাবে বলতে পারবেন কারণ এই জায়গাটা নিশ্চয়ই আমাদের অতটা চেনা না এই সংস্থাটি আচ্ছা বই আসসালামু আলাইকুম আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার অনেক আছেন আমি বইটা ছাত্র ছিলাম এক সময়তে এখন আমি আমেরিকায় কাজ করি এই যে বললেন আপনি সোসাইটি চার লক্ষ তিরিশ হাজার মেম্বার গ্লোবালি আমাদের ফোকাস এরিয়া হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সেখানে আমি হয়েছি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এফেক্টিভ জানুয়ারি এক দু হাজার ষোলো এটার কথা এটা এটার মানেটা কি আমাদের সোসাইটির মেম্বার পঁয়ত্রিশ হাজার তাদের মধ্যে আমাদের ধরেন সত্তর পারসেন্ট আসছেন মেম্বার ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছেন বাকি তিরিশ পারসেন্ট ছাত্র প্রফেসরস লেকচারার্স এরকম তো আমার যেটা এই কি কারণে আমি উৎসাহিত হলাম এই ব্যাপারে আমি আমেরিকায় যাই উনিশশো সালের আগস্ট মাসে এবং আমি মেম্বার হয়ে সোসাইটির উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি আমি মেম্বার হয়েছি ধরেন চল্লিশ বছর আগে এই যে চল্লিশ বছরে আমি অনেক পেপার লিখেছি অনেক মিটিংয়ে গিয়েছি আমি মাঝে মধ্যে দু একজন পাই বাংলাদেশি আমি ছবিগুলো দেখবেন ইন্ডিয়ান আছেন অনেক মিডল ইস্টার্ন আছে অল দ্যাট সেটা আমি করছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ না আমি আপনার একটা ক্যাম্পেন দেখছিলাম যে আপনি বিশেষ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলেন সেটা ধরেই নিশ্চয়ই ভোটগুলো পেয়েছেন এবং তিনটি বিষয়কে আপনি বলছিলেন যে ভিজিবিলিটি এবং আউটস রিচ স্ট্যান্ডার্ডস এবং লাইফ লং লার্নিং এই বিষয়গুলোর সংক্ষেপে যদি বলেন যে কোন জায়গায় মানুষ আপনাকে সমর্থন দিয়েছে কি কি বলেছিলেন আসলে যেটা শুনে সবাই আপনার প্রতি আস্থা রাখলো প্রথম হচ্ছে যে লাইফ লং লার্নিং আমি একজন প্রফেসর আমার দায়িত্ব হলো মানুষকে সুযোগ দেয়া তারা যেন তাদের কোয়ালিফিকেশানটা আপ টু ডেট রাখতে পারে আপ টু ডেট এটা আমার প্রথম উদ্দেশ্য তার কারণটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এটা এটা একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড না চেঞ্জ হচ্ছে দু তিন বছরে আপনি যদি দু তিন বছর পরপর আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিভিউ না করেন তা আপনি পিছনে পড়ে যাবেন সেটা মনে হয় আমার কাছে সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশান আমাদের মেম্বারদের জন্য যে তারা মনে করেছে আমি প্রেসিডেন্ট হলে আমি ফোকাস দেব এই ফিল্ডে তাদের লাইফটা বি মোর ইউজফুল ফর ইন্ডাস্ট্রি আমার সেটা মনে হয় একটা ছোট প্রশ্ন যে এই যেহেতু আপনি সভাপতি হলেন এটা বাংলাদেশের যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করেন বা আমরা ইভেন যারা কাজ নাও করি তাদের সেটা কোনো ধরনের সহযোগিতা হতে পারে কি না হতে পারে বাংলাদেশে একটা চ্যাপ্টার আছে আমাদের সোসাইটির পিএস চ্যাপ্টারে মেম্বার কিছু ইন্ডাস্ট্রি কিছু অ্যাকাডেমিক্স তো এখন যেহেতু আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি আমি অনেক খবর দিতে পারি যে কোথায় কোথায় অপরচুনিটি আছে বাংলাদেশিদের জন্য যারা আছেন দেশে বিদেশে কি করে তারা সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন টু গেট 
এই ভালো অ্যাক্সেস পেতে আমাদের পাবলিকেশন আছে আমাদের অনলাইন ভিডিও আছে আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে সেগুলো খোঁজে পেতে সুবিধা হবে আর কি আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয়ই সেটা আমাদের যারা কাজে লাগানো নিশ্চয়ই সেটা কাজে লাগবে এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আসলে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পাবে আপনার কাছে আমি একটু আসতে চাই আপনার কাজের জায়গায় নিয়ে নিশ্চয়ই আপনি অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করে আপনার প্রোফাইল দেখে আমি অনেক মানে সব কিছু দেখারই সুযোগ পেয়ে এমন এক ভারী একটা প্রোফাইল আপনি মূলত একটা বিষয় আমি জানতে চাইবেন এনার্জি নিয়ে যেহেতু আপনার মূল এরিয়া সেখানটায় সেভিং এনার্জি নিয়ে আপনার অনেক কাজের মধ্যে দেখলাম যে এনার্জিটা কীভাবে সেভ করা যায় বিশেষ করে আমাদের জন্য খুব জরুরি সেটা আপনার মূল কাজ কি আপনার আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে কীভাবে এই কাজগুলো করছেন আমি একটা বড় প্রজেক্ট করছি এখন ওই ইউএস গভর্নমেন্টের ফান্ডিং দিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে আমেরিকাতে বলি এখন আছে তেরো মিলিয়ন কমার্শিয়াল বিল্ডিংস তেরো মিলিয়ন আমেরিকান মেন ল্যান্ডে তার নাইনটি পারসেন্ট কেন কোনো কন্ট্রোল নেই এমনি চলছে বাকি দশ পার্সেন্ট কন্ট্রোল আছে তা আমরা একটা সিস্টেম বের করছি কাজ চলছে এখন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সেটা দিয়ে আমরা ওই যেসব বিল্ডিংয়ে কন্ট্রোল নেই আমরা তার লাইটিং কন্ট্রোল এয়ার কন্ডিশনিং তারপরে যেসব আপনার প্রিন্টার ফ্যাক্স মেশিন জেক্স মেশিন আমরা করব অটোমেটিক কন্ট্রোল তারপর ডিম্যান্ডটা কমে আসবে আমার প্রথম কথা হলো যে আমি যদি ডিম্যান্ড বাড়ে নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট করলাম করে ডিম্যান্ডটা আমি মিট করে ফেললাম কিন্তু তা তো লিমিট নেই ডিম্যান্ড বাড়তেই থাকছে বাড়তেই থাকছে কত পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাবো আমি আমার উদ্দেশ্য যে আমি ডিম্যান্ডটা ম্যানেজ করবো এভাবে যে আমার যে কাজের দরকার আমার আলো দরকার ঠান্ডা দরকার পানি দরকার সেই কাজ আমি বন্ধ করব না কিন্তু কম পাওয়ার ব্যবহার করে ওই কাজটা আমি করতে পারবো এটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য আর কি জি কিন্তু আমাদের দেশে যদি এই বিষয়টা আমরা এই এনার্জিটা আমাদের দেশের লোকজন কি এখন পর্যন্ত আমাদের আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়তো পাওয়ারই নেই সেখা সেক্ষেত্রে সেভিংয়ের জায়গাটা আমেরিকার মতো নিশ্চয়ই হবে না কোন জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা করি হ্যাঁ আমাদের যদি আপনি যান একটা কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ে আজকে যান দেখবেন অনেক বেশি পাওয়ার খরচা হচ্ছে কম্পেয়ার টু আমেরিকার অনেক বিল্ডিংয়ের তুলনায় খরচা হচ্ছে পাওয়ার কারণ সিস্টেমটা বেশি এফিসিয়েন্ট না তো বাংলাদেশে মনে হয় আমার আর বেশি অপরচুনিটি আছে কারণ অনেক লস হয় বাংলাদেশে ওভারঅল অনেক কম কিন্তু প্রত্যেক বিল্ডিং যদি হিসাব করেন বাই স্কোয়ার ফুট এখানে এনার্জি বেশি খরচা হয় আমাদের যে মূল আমরা যেখান থেকে মূল সোর্স থেকে বিদ্যুৎটা পাই তার বিকল্প নিয়ে অনেক সময় আমরা কথা বলি রিনিউয়েবল এনার্জি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের আমাদের নতুন একটি হওয়ার কথা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা আসবো তার আগে আপনাকে একটু সূত্র ধরে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি যে কথা বলছেন সেটা কি স্মার্ট বিল্ডিংয়ের জায়গা থেকে যে যে ধারণাটার কথা বললেন আরেকটা বিষয় স্মার্ট ভিলেজের একটি আইডিয়া আপনার কাছে কাজ করছেন সেটা সম্পর্কে একটু আগ্রহ শুনতে স্মার্ট ভিলেজ হলো একটা গ্রামে এখন যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আরিবি যাচ্ছেন লাইন নিয়ে ওনার সার্ভিস দিচ্ছেন আপনি ফ্যান লাইট চালান টিভি দেখেন ঠিক আছে কিন্তু যদি ওই লাইনটা পড়ে যায় বন্যাতে ঝড়ে তখন গ্রাম অন্ধকার হয়ে গেল আমাদের কথা হচ্ছে আমরা লোকাল লোককে করে রাখবো অটোনোমাস যদি সিস্টেম ফেল করে তুমি একদম অন্ধকারে থাকবে না স্মার্ট ভিলেজ মানে হলো যদি এটি কিন্তু পসিবল না সবসময় যে আমরা প্রত্যেক ভিলেজকে করে রাখবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেক খরচা হবে বেশি কিছু সাপ্লাই দিতে হবে স্মার্ট মানে হলো এটা অ্যাডাপ্টেবল অ্যাডাপ্ট করতে পারবে যদি আমার পাওয়ার সিস্টেম ফেল করে গ্রিড থেকে আমি যেন অন্ধকারে না পড়ে যাই সেটা কিভাবে করবে আমরা করি কিছু আমরা সোলার রাখি ওখানে কিছু স্টোরেজ রাখি আর সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমরা লোডটা কন্ট্রোল করি যদি আমার মেন লাইন ফেল করে আমার হয়তো ফ্যান চলবে না কিন্তু আমার আলো জ্বলবে আমি টেলি আমার মোবাইল চার্জ করতে পারবো স্মার্ট মানে হলো আমরা সিলেক্টিভলি ঠিক করব কোন জিনিস চালালে আমার অ্যাটলিস্ট মিনিমাম প্রয়োজনটা মিট করতে পারি সেক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা আসলে কি বলছে বাংলাদেশে আসলে এই ধরনের প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা এখনও যেতে পারছি কিনা বা সেই ভাবনাটা আমাদের দেশে যারা কাজ করেন সেই ভাবনাটা তাদের মধ্যে আছে কি না বা সেই ধরনের কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রামও নিশ্চয়ই খুব দরকার আমরা ধরেন আই ট্রিপলের থ্রু দিয়ে করেছে স্মার্ট ভিলেজ আফ্রিকার তিন চারটে দেশে ভারতে এবং সাউথ আমেরিকাতে ওদের একই অসুবিধা ছিল লোকজন জানত না কি করা সম্ভব এর আমরা আই ট্রিপলের থ্রু দিয়ে যেদিন প্রেজেন্ট হয়েছি আমি এখন আমি এই খবরটা আনতে পারি বেশি সহজ আনতে পারি আর কি তা প্রশ্ন হলো যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা অতটা নেই করতে হলে আমাদের লোককে জানাতে হবে আগে তারপরে একই সঙ্গে দিতে হবে টেকনোলজি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সেটা আস্তে আস্তে হচ্ছে এখন 
জি আরেকটা বিষয় আপনি যেহেতু কাজ করছেন আইটি পলিতে ছিলেন অনেক দায়িত্ব একটা দায়িত্ব ছিল আপনার মধ্যে সোশ্যাল ইমপ্লিকেশন অফ টেকনোলজি এই জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব আগ্রহী জন্ম দেয় যে আসলে আমাদের টেকনোলজি নানা ভাবে আমরা ব্যবহার করি অনেক ক্ষেত্রে সেটা কখনো ইতিবাচকভাবে হয় না এই জায়গাটা আপনারা কি ধরনের কাজ করে থাকেন যে ইমপ্লিকেশনটা কি রকম এই যে আমরা করছি টেকনোলজি একটা সাধারণ উদাহরণ হলো আইটি টেকনোলজি সেটার অনেক পজিটিভ আছে কিছু নেগেটিভও আছে আমাদের কথা হচ্ছে যে সোসাইটি আছে অন ইমপ্লিকেশন সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনস আমরা প্রশ্নগুলো ওঠাই যদি তুমি সবাইকে একটা স্মার্টফোন দাও তার কি ইমপ্লিকেশন আছে অ্যাবিউজ হতে পারে কিছু তারপরে বেশি পাওয়ার ইউজ হতে পারে তারপরে যদি আমরা স্মার্টফোন দিই কিন্তু স্মার্ট স্মার্টফোনের যে পসিবিলিটিস এবং যে স্মার্টফোনের যে ক্ষমতা সেটা আমরা না জানে লোকে কাজে লাগবে না এক্সাম্পল আমি দিই এই ব্যাপারে স্মার্টফোন ফোন কথা বলতে পারেন দাম হচ্ছে ছশো ডলার রেগুলার ফোন ফোন কথা বলতে পারেন দাম হচ্ছে কুড়ি ডলার তো কেন লোকে এত খরচা করে স্মার্টফোন অনেক কিছু করতে পারে আমার জন্য তো সে যে কী করতে পারে তার কি ইমপ্লিকেশানস ওই কাজটাই হলে সোসাইটির বুঝিয়ে দেয় আর কি জি নিশ্চয়ই একটা ছোট্ট বিরতিতে আমাদের যেতে হবে বিরতির পরে সে আপনার কাছে জানতে চাই যে বাংলাদেশে যে জ্বালানি বিকল্প জ্বালানি আসলে কি হতে পারবে সেটা আমরা আসলে কতটা কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনার সাথে একটা ছোট বিরতি